Alright, so good afternoon everyone. So, hindi lang sa ako mag-mask ko, may gawin kay Gam yun. And I know nga, how po nyo na feel ka ron. So, you can unmask if gusto ninyo or dili. Basta ang importante sa may sumpay. Importante buhi. Importante buhi. Sige, so basta natin alam mo, anong in the middle of semester na nagpa nagpa face to face of classes sir so this topic topic 5 is uh, nadugang basically sa last year nga na sila bus is wala ni siya so uh, mura yung nadugang siya karon and I have uh, decided na ma uh, face to face class na lang siya para mas madali ang engagement and my experience po ko sa inyo nga on how we are going to interact with each other no Daw gamay lang mukha ron, but still, no? Uh, Padahin niya punta sa ito ang lecture. So, our topic 5. So, this will belong to the uh, final covering of that. And by the way, before I forgot, our midterm exam will be on next week. It's either Wednesday or Friday. Face to face. <laughs> yes, face to face classes ta by next week. No? Anong masad man ay face-to-face class? Ha? Dili ka panundog, agoy. It's better to experience the face-to-face class. So, ang topic 5, belong ni siya sa final coverage. Topic 4 lang ato ang midterms. And, nga nung nagsugod na kong finals nga, wala po ka midterms. Suppose hindi mong good, karoon nga week is for your laboratory exercise. Three, no? But since the manual ng aking craft is wala pa dyan siya na human. Now, by the way, yung uh, laboratory exercise number three is a bathymetric survey. No? Bathymetric survey using GNSS receivers. And uh, I'm planning to to conduct it in the creek. No? Sa creek na Padre sa Harrison and Padre sa Nikon. Magdepende na lang kung saan pagkutunga sa team. Sa team. Ako pa nang i-strategize. So, so much for that. No, the topic five will uh, be talking about the water level measurements. How we are going to read water level, the depth of the water. No, on say methods that we use on some equipment and to measure the water level. So this will be the authors and contributors of this material and for the copyright office. Side the man money. And after this lecture, you are going to define and discuss. The tides and its importance in hydrographic survey. No, kung mayon tag water level, nagine forces ng mga ito mo interact sa water para magka movement siya. And that's how tides work. No, next is we are going to discuss the water level concepts and discuss the methods in measuring tides and predictions and discuss the methods in measuring water level. For this presentation, we have two parts. The part one will be talking about the waves, tides, and coastal processes, and the part two will be on the water level measurements. Tignan lang pas pas ko ha. So let's go to the part one, which tackles about waves, tides, and coastal processes. First, no. Kung may mga data tides, waves, and coastal processes, it is always under on the principle of oceanography or physical oceanography in particular. Kung may physical oceanography, by the way, oceanography has two parts, no? Nasa kita wala na physical oceanography and chemical oceanography, no? Sa chemical oceanography, mo na siya ang science na nagdeal on Uh, or study sa ano uh, chemical or ihang ano uh, components kung sa mga chemical compounds na nasa water no and so on and so forth mo na ang ginadiscuss sa uh, sa uh, chemical oceanography while the other one is the physical oceanography from the word itself physical kung sa forma sa ilalim no So, mo nang dili tamo sa load as geodetic engineers. It's because we are measuring the water, 
si surface sa ilalim nyo sa pictures kasi nasa sa after makita niyo na kung water yung sa water o sa forma sa ilalim so that's the physical ocean of it. Next is ocean waves are powerful systems no shaping and reshaping the coastal zone. So as you have noticed no kaya kisa may dual dili dagat ang balay or taga dual ng dagat or let's say uh, rivers. Wala ba? Or familiar man mo siguro na no pag makita mo uh, dual ng dagat no pag night ah uh, tawag na ganin pag taas ang tubig center mo ng sa inyo ha. High tide. Ang samay ko sa ibisaya sa high tide sa inyo. Tao. Pag tao mong water and kusog kayo ang force of wind, kusog kayo mga pa. O sa inyo may tabong sa coastal area. Mag-shake or mag-change sa niya ha. Uban, mabalas. No? Uban, magutangan o glay mga kahoy. Sa pa. No? So, mag-shake siya. It's because ocean waves are very powerful. Mag-shake no? kayo or gusto uh, ba niya ang uh, force na i, 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 uh, sa, sa, sa coastal area. And the waves have energy. We all know that. No? When we look at the sea from above, we can see thousands of waves on sea surface approaching the coasts. No? Imagine na ninyo na inyong point of view is nasa taas, bird's eye point of view. Then naka sa ocean or sa sea. Or bisag ka na mo sakay, bisag may nakasakay na din barko, bangka, no? So yung anaw, murag infinite ang iyahang uh, waves, no? From the uh, infinite horizon. Tumod na siya sa wind and other uh, constant forces. These are generations of the sea surface with a height of around a meter or a few meters. Waves break if the water is sufficiently shallow. So, kung mabot na siya sa magawang mga portion, ma-vanish na ang waves. The broken waves pour water into the surface zone, creating a long shore or reef current. So, later on, ang mga i-discuss kung sa nga different kinds of currents. Next is, waves are natural and outstanding phenomena of the oceans. Normal din na siya. Pag na-ay ocean, na-abing na-ay waves. Wave phenomena involve the transmission of energy and momentum by means of vibratory impulses. For ocean shock surface waves, the direction of, of propagation is perpendicular to the wave crest in positive direction. Kasi pasabot sa crest. Wave crest. Remote sensing. May remote sensing mo parang? Pamana? Pamana. O sa'y kres, o sa'y throw. Sa? Diba, ang wavelength, ang wavelength is a measure or a length. Saan ba? From kres to kres. Or to successive or adjusted kres or throw. No? Baga, pag, pag, pag pinakataas, mo si Cres. Pag sa opos, is throw. No? Ang imong yan, Ikon, perpendicular na, perpendicular na the way si Cres. Kung mo niya ang Cres, perpendicular na diri. No? Kung padulong ito ang flow, mawag iya ng uh, direction, no? or of propagation. And ocean waves are produced by a wind. No? Pinaka, pinaka, uh, known, no? Nga, nga sources na nung na-ay waves. Ano sa amin? Even ganit ka na sa basakan, no? Kasi may taga-basakan na mood rin. Ka nang inaw kaya ko tapos, tapos na ito tapos, 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 tapos na ito sub ng hangin. Mga kaya ito yung siya o waves. Although, hindi siya hindi na katapo. No? But still, it's a wave. The faster the wind, the longer the wind blows. May mga ako. Dali ito siya. Okay, number one. <laughs> okay, so ocean waves, no? The bigger the area over the wind blows, the bigger the oceanic waves generated. And observation by mariners, ships, and satellites using sen sensors and altimeters help to prepare global charts and maps of wave heights. Na may mga free na available na 
wave data, no? By use of the uh, satellite images, altimeters, no? if you are familiar sa inyong ang satellite geodesy. And mga uh, satellite images, no? Basing ganahan mo mo thesis about mga waves. So, pwede po na siya. And let's go to the wave properties. So, isa daw ang wave that nasa ay wave height which is vertical distance between two bottom throw and up to the top of crest of the wave. So, muna kami di sa pili na, no? Si crest and si throw. Ang iyong wavelength is two successive na crest. Muna siya ang wavelength. And wavelength may range to 50 to 100 meters. When you watch this wave, so a few minutes we can notice that the wave heights and wave lengths are not constant. Hindi siya uh, parihas, no? Sa, uh, kung kita kayo mo, ni ang iyong wave length during a portion, sa other na puta part, hindi na, na sila magkaparina. So, wave varies space and time, no? And wave period is the time taken by two successive waves to pass through a fixed wave. And is it also true that the sea level changes from hour to hour? Did you know, ma'am, ka ng mean sea level, or ato ka na ito ang vertical datum? Vertical datum na ito is mean sea level. Dili na siya ma... Dili na siya ma-create ng mean sea level na datum in just a one-week, two-week observation. It takes 19 years to create a mean sea level. So, continuous pagid ng observation. 19 years na siya ka, continuous observation para makakit ka of mean sea level. And, uh, sa Philippines, dili pa sabot na isa ra ang mean sea level. No? In each area, na siya ka ugali yun ng mean sea level. Depende kung asa ka nakatayag na dahil. Okay? As we have discussed, waves and other uh, coastal processes is not constant. No? So, di na siya magkapariha. Monang in each uh, area or each locality na hinahita o mean level. And it is also necessary to understand the coastal processes and tides. Si level in pieces and the pieces during a day. So, normally, sa isa ka location, nagin na dapat duha ka low tide and dahi duha ka high tide. Makita niya sa kalendar, kanang na eh, sa mga tao and sa mga bunas. Kaduha na siya sa isa kanda. Tao o bunas. So, hindi na tinuod na ang ako ba yung nabi mga superstitious belief nga pag gamay daw po ng circle sa mata sa alien bunas. Then, pag tao, tao, hindi na siya hindi na siya applicable ha. So, we as a student, no, scientifically learn from this kind of discussion kamo na ibahala ang saon ng isakto ba na sa inyo or hindi. And tides have wavelengths for thousands of kilometers and they are generated by snow, very small changes in gravity as influenced by moon and motion of the sun. Of course, no? Uh, Tungod sa gravitation ng attraction and we all know na pag na ay mass ang isa kabuta na na siya gravitation ng attraction. Si Moon, si Sun, Earth, and all planets have gravitational attraction. So, mo ni si Moon and mo ni si Earth, kung doon siya, so man, ang, ang water is mapadulog sa ang Moon gamit na part. No? So, mabirni, hindi pa sa Moon, mabirni ang tanin. And of course, si Sun, sa Pinyas, is not much gravitational attraction. So, Patong dool ng moon, dito ang yung high tide, and sa pigas is ang low tide. So, let's go to the discussion of the causes of tides. Gravitational attraction of the moon causes the sun to bulge out in direction of the moon. According to the study, si moon daw is twice ang yung gravitational attraction compared to the sun. So, mga na, si moon, Kung aha ang portion ni Time Monster, dinadali sa si Moon, 
dili kasagaran ang gravitational attraction. Mas kusog ang gravitational attraction. Mao na natin itawag na high tide. Labi na full moon, if you can notice. No? Uh, kusog ang gravitational force mo na mag-high tide. Then ang atbang ito niya nga, nga portion, or atbang niya sa, sa different phase of the Earth, is ito ang low tide. Dili po pwede mahulot ang tubig dito. Parang ang balance na siya. And another mode suppose occurs on the opposite side since the Earth is also being pulled toward the Moon and uh, beside the Sun na mga na gravitational attraction si Moon as uh, si Earth mismo is not check out balik niya uh, gravitational attraction so magbinirahay na sila and since the Earth is rotating well it is happening then mo na nai duha ka times per energy duha ka low time and uh, So this is the illustration, no? It is uh, on the moon, on this Earth, no? Magbigay niya dito, tungkol sa gravitational attraction, muna high tide, or high high tide. Then, then niya, still, magbigay niya kung niya kay si Earth mismo, gabira mo siya sa iyang gravitational attraction towards the moon. Plus the sun, no? So, muna nung hindi pang road direct kami. So, mataas, slow time, Then the periodic nature of tides is purely astronomical phenomena. No? And ang high tide or low tide, astronomical phenomena na siya. Hindi rin nagpagpukot sa iring. Uh, again. No? And they, uh, which results to the daily rotation of the Earth about its axis, annual revolution about the Sun, and moon's monthly revolution about the Earth. No? Sa Earth is ang tuyok siya mabuli ang axis, and Sa Earth is nag-revolve to ang Sun and si Moon nag-revolve to ang Earth. So, gravitational attraction varies as the square of the distance between the Earth and the Moon so that the portion of the Earth's surface nearest to the Moon is subtracted for the power of the Moon than the central portion. So, this is the formula for gravitational attraction. I think sa inyo na yung physical jealousy. Ay na kung sikitin. Discuss ba rin sa physical jealousy? No? F times the gravity, mass of the moon, mass of the earth, all over the radius, or ilang distance. So, muna siya ang formula. But di natang mag-discuss na lang, kaya I know Dapat, so possibly, mag-discuss na lang sa inyo. So, more on the definitions. No? Time is a half-daily cycle of a rhythmic rise and fall of the surface of the bodies of water connected due to gravitational attraction. Of the sun and the moon acting upon the rotating curve. Then, we have also tidal current. No? Tidal current occur in conjunction with the rise and fall of the tide. The vertical motion of the tides near the shore causes the water to move horizontally. So there are two types of tidal current. We have floods or flood tide or ebbs or ebb tide. So ang yakalainan, the tidal current moves toward the land. Moves toward padulong. Sakto ba? Ang pagsabot na padulong sa, sa land area or sa shoreline. Ang tawa ka ng iyang at-tide is floods. And pag mabalik na siya, that's what we call F-tide or F-tide. So, flood tide, the period which the water surface is rising and moving towards the shore, and F-tide is moving the seaward. Slug water is the instant at which the tidal current is changing direction and close neither in or out. Usually, may tabo ni si slack water pag doon na siya sa shoreline. Kaya nang abrupt na change nito ako nang naipasulo ay na, naipadulong sa, sa land area tapos sa dinin ako ipabalik na mag-abot mag, 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 mag ito sila. So that's what we call slack water. So this is the illustration no? flood, net, and slack na nangyayin sa dinin changes.
flat current or flat tide plus the load and current of the Step. No? Step to reverse the direction of the current flow. So, sa hydrography or hydrographic surveying, ang tawag sa direction sa current is set. Another is drift. Drift is the speed of the current flow. So, set is direction, speed is drift. We have also high water. It refers to the maximum height to which the water surfaces rises above the stand datum plane during a given period. High water is also called high tide. Pasabot ko, high tide above na siya sa normal na uh, normal na dato. Nor pintahin mo sa mo, mo sa kada siya sa minsan level then that's what that's the time na makaingon tanga high tide. Low 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 water is the greatest depression of the water surface below the standard dato plane during a given period. It is also known as low tide. Kabalik high water. And tide range is the difference between high and low tide at a certain location in a given day. Tide range, kung kita high, um, water depth sa high tide is, let's say, from the Lindsay level, let's say 5 meters. No? And at the same day, same location, nag-low tide and uh, Ibaba siya sa minsi level of 3 meters. So, ang tide range, tide range is 5 meters na high tide plus 3 meters na low tide. So, muna ang iyakang tide range. Tidal day consists of idealized average rotation of 24 hours and uh, 50 minutes between the occurrence of two successive, successive high tides for the same time and the same location. Tidal day is also equal or corresponds to the uh, to the rotation without sa earth rotation sa earth sa po ba oh yes 24 hours and 15 minutes and stand is the period at high and low water during the tidal cycle when there is a little or no change in height of the tide so, wala pa yung changes or kanang linaw that's what we call the stand. And tidal waves, exceptionally large ocean wave caused by force of the winds, typhoons, ocean floor movement, and submarine. Let's go to the tidal datums. Specific tide levels used as reference for depth measurements. Okay, ilang na siguro kung, for example, the MSL. Ngunit itong datum, no? MSL or the mean sea level. And MLW or mean low water. MLW or mean lower low water. And that is MLWS. Mean low. <laughs> mean low. Nakalimot pa sa WS. So vertical datums, no? I waters. Mean low may sa hap. Hindi ko po hindi. Mean low water street. Basta may sa hap. Later na. So vertical datums, no? Like horizontal measurements, elevation only has meaning when reference to some starting point. It's because mag-measure na ako sa ito ang water depth, mag-measure na sa ito ang height sa tide, no? Pero wala pa kabaluha sa ito reference. So lutaw ang ito ang uh, ato ang measurements. Is, is, uh, example, no? There's Harrison Bridge. Kabalo pa, ang depth sa water sa Harrison Bridge is let's say, uh, 75, point 75 meters. Pero ako na point 75 meters, kung i-refer na kasi sa dato, kung kung ganun na natin ihatan ang data, then what? Point 75 meters, hindi na doon siya mag-utang ito the real world no? So, para mas realistic na ito ang measurement, we should refer it to the vertical data. Let's say, uh, uh, nag-refer ka sa, sa vertical difference benchmark na ito dira sa Harrison. Di ba natin benchmark niya? So, refer din mo ang ito ang height dito sa ito ang water depth. 
So let's say one in one inhibition sa water surface inhibition. No? Kung, for example, yes, this one. No? Kung mauni ang mga monic kidneys sa river, no? ay sana mga kasi yung sila din. Kung mauni ang river, tapos mauni ang water surface inhibition. Isa po sa water surface inhibition, katong point po ang atong surface sa, sa water. No? Imunin po ang inhibition with respect to the benchmark. Let's say, ang benchmark is 12.11 if I'm not mistaken, yes, the benchmark. So, imunin na ba yun po? Inhibition ng water surface inhibition. It does the time, ay minus na na yung water depth. So, inahangla niya na atay uh, vertical datum, which ahata mo refer sa ito ang measurements. I mean, low water spring. Ah, sakto lagi. So, MSL, or the mid level, is the average height of the sea of all stages of all tides. Of the tide. So again, mid sea level, bili pa sabot, mid sea level sa Agusan del Norte, bili, pareso, parehas na siya ang mid sea level sa Manila. No? It's because, bili siya constant. No? And, MLW or mean low, mean low waters is the mean of all low waters and MLW or mean lower low is the average of all heights of the lower of two low waters. See, low, uh, mean low water is the man below the sea level. Then can you see mean lower low? Dumala. Dumaka low na low tide. Then, si MLWS or the mean of the low waters the spring tides occurring in a day or two after a new full moon. So, wala siya ang MLWS. For illustration purposes, these are the different datums, vertical datums. MSL, the mean sea level, Mean lower, uh, mean low water is the tungkahan dyan. Mean lower, mean lower low and water space. Mean low water space. We have also tidal patterns, no? We have three tidal patterns, the journal, semi-journal, and mix. No? Mix, but mix the patterns. Journal is one high tide and one low tide per day. Semi-journal, two with one high and low tides per day. The mix is subtle sea journal of sea. Sea sea journal. siya ang tidal patterns. We have also tidal bores. Ito ang mga nito. Tidal phenomena in which the leading edge is coming tide of the incoming tide forms a wave or waves of water that doubles up a river or narrowing against the direction of the river to the eastern. Kung padulong nito ang flow sa water, may mga formula sa ang tawag niya na is tidal water. So, kung kita mo na, ang tawag na niya ang tidal water. So, tide gauges. These are the instruments and equipments that are able to determine the depth or the uh, the measurement of the tides. Usually, it was attached or uh, para makita niya, uh, makapture niya ang uh, changes sa water. Usually, nabutang niya siya sa ports, no? river banks, and so on. So, we have two types of uh, tide gauges, the land recording gauges and automatic gauges. So, non-recording requires the presence of attendant to observe and record the height of the tides. In short, manual. No? Let's just dapat magkuha tao measurement. After 30 minutes, magkuha na kong measurement. Then tally. So, non-recording gauges. Next is automatic gauges. It is also known as self-registering gauges. So, i-deploy na ninyo dito. Then, automatic siya magkuha. I-restore niya sa iyang hang memory nga na ang uh, automatic gauges. So, how uh, the tide gauges are being used? No? 
to to get the uh, death of the time. So special care should be taken in the selection of the time station. Best to locate is in the protected area. Kanan di mo disturb sa water currents. Kung magbuta mo ngayon kung time gauge, tapos malapawan na din na siya kung tingbaha, useless. No? So dapat magkita kang lugar, magkita kang lugar, nga pagmulan, at least kung mo, kung ma, kung ma, tapunan mang galing siya, di, yun bang po sa punto nga, sa yung sign service mo mo. They should be a depth about one and a half meters below the protected lowest, lowest line. And gauge should be located where it uh, will not be damaged by land or steam traffic. Kung naay, hindi po siya sa tabol ko, kana ibutang din po siya, kana daghay activities. No? Kaya mag-change alam na, o kitahay, daghag, daghag mga ligo dito. So, makakreate siya o movement sa water. And then, basin makakreate na siya o discrepancy sa imong makuha nga, sakto nga measurement. Mga nang, kita ka og sakto nga lugar. Tsunamis, no? Tsunamis are yet issues in oceans and coastal regions. The impact of tsunamis are very very devastating. Example, ato sa Japan, no? Taas kayo nga uh, tsunami. And nakaguba siya sa isa community, nakaguba siya gilay sa tao. So Basta nature na ang muhatag o kumbaga balos, no? Balos sa ato ka, so hindi ginato na siya mahalikayan. So mga na, sa mga mga muhatag, hindi na siya mahitag mo. Wala lang sir, hindi mo ko taga-daga. <laughs> so, we should take our part. No? And di ba no, as ako lang i-share nung din siya related sa ato ang topic ko. The ozone ozone depletion nagkadako na ang mga sa ozone layer so tabulan na mo kung sa'y kung sa'y after effect and according to sa study by the datos na sa Pilipinas kung magmelt na ng ice bridge or magmelt na ng ice sa North Pole or South Pole mawala ang mutuan city no? so isang nakamurag na ito ang uh, i-take na part sa kasi ah uh, citizen no? of the The recent tsunamis have made the world, uh, whole world population to think very seriously about national disasters. So the motion of sea floor over distances of 100 or more kilometers generating tsunamis in between wave periods 15 to 40 minutes. So dili naman po dili naman po crustal movement ang crustal na itong nga ay tsunamis no? For example, volcanic eruptions na under sa water, so makakaring na siya ang sunan. Then, this may be propagate no, at a speed of 180 meters per second. And tsunamis may be 3.6 kilometers deep and is not visible by the sea surface. So, kung may bahala, so hindi na ito interpret. Tidal energy. No? Ocean tides produce the strong and strong currents in many parts of the ocean. And Nasha is steep up to 5 meters per second. And they modify the coastal geomorphic uh, conditions very often. Then coastal erosion, coastal sedimentation, and tidal inflow are the natural effects of these processes. So one on day one on the binabdool ka sa dagat or dool ka sa river. Kadugayan sa CEO, kabya-kabya sa, sa, sa tubig, no? ma-deform and ma-change ang iya ang um, natural form. Right, so di part 2. Part 2 na ka. So di oras. The water level measurements. How we are going to, to acquire, how we are going to measure the water level of the certain uh, water body. So, water level measurements, naitabo ni siya or, or ni-emerge ni, ni, ni siya ang concept. Uh, Nag-originate siya ang ancient Egypt that is uh, 3,000 years ago. So, gigamit ni sila to monitor the Nile River. 
for plot prediction or bilang uh, ang moral advance na na technology advance para sa ilang ano mura din na naginang calculate mga morning trends sa water then ipasin mo balik ni siya ng situation so pagawa na mo sa may tapos ilang ang ginailan na ginanalize and in the Nile River so hydrated recording stations na kanang itawag nila na millimeter Millimeters attached to the temple walls and the inside walls for temple annexes. Mungkin yang kita gamit para ma, maka balu sila, no? Bukan sa gede yang atas pun, or ka, mubuun sa, sa water. So, ang units yang kita gamit sa una is, awa is cubits. So, this is the measurement from the elbow to the tip of the middle finger. Elbow to the feet. Isa na siya ka few weeks. And it is a proximity to 450 millimeters to 530 millimeters. And modern day methods of measurement have evolved from the primitive methods to the water level measurements. So as we all know, parun, labi na kay nag-emerge ng technology sa automatic ng tanan. Pwede na nipo i-bili na rin to. Siyan ay bahala ang pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-p
Pero, makuha nila ang measurements kung mato sila mismo sa site. Kung di sila mato sa site, wala sila yung makuha ang measurement. We have also this one. No? Ang tawag is water level. Uh, ang tawag niya yung water level. Hindi ko siya gauge. Actually, uh, nangyay siya sensor. No? Nga. Usually, ginagamit na siya sa sa, sa atapay or ano, wells. Ang tumuyan na niya ay sensor. Pag mutouch na itong sensor sa obus nga, ito na siya, yutak na siya, itingog na siya, mag-red, then, basama din yung mong level sa water. Tingnan na ang water level, water measurement level, something, tawag na makalimok ko sa sumuhay. So, another form of manual measurements, at the river grade bridge, na ipapulungan ang dalina. Then, na ipapulungan ang dalina. Kani, ano niya? Di ba lang, bro? Kung tumoy ang hindi niya, is muli. Na dali ako, pinakamitters na imugili. Next is, maximum height indicator. Wala siya yung, wala siya yung makita na, na, value. But more on, like for example, yellow, orange, red. Pag yellow, murag relax, normal. Pag orange, murag dapat malarma na ka. And pag red, is go na yun, no? Ligas na yun ka kayo. Monish na lang yan. Amay mo. And we have also float operation. Palutaw, in short. For example, nagli ang monish na station, then yun lang, kanina, kanina, kanina na figure. So, na-inflow ko na lang ako. So, kung mahatanan ko siya mag-lutaw, that's where it's time to be level of the water. And we have also shop encoders. Connected siya sa mga sensor. Kung baga, bina-pitch, Okay, let's say 10 minutes, atag siya o data. Or ang ubang kun, kumbaga murag mag-umag na. Kung usak, for example, sa float, no? Kung usak ka ang float, mag-ubos nung kuaral, no? Pag usak ka itong float, usak ka po itong murag yung order niya. Then, magatuyong ka siya, magatuyong. Then, para kung pila ka, pila ka days nung hindi mo siya gineploy nito, magkuha niya ang graph sa water. Wala siyang seismographer ang tawag sa ating mga anak. No? Sa, pero sa one earthquake nito siya. Same pag sa Queen Shock Encoders. We have also submersible sen sensors. No? Or nagkatawag na itong water level lover. Natainga ni. No? Pero daw pa ang pati rin. So, actually, I am trying to to doon pa ka na na mapilisa ito ang laboratory exercise. Pero ang ang bili lang yung push work para sa mga kotong battery na matay ka ni sa department. So what are the uh, water level lover? Bukangin mo ito. I-configure lang ni mo nga kung pila ka minuto ni mo siya pakuha ko ng data. Kung gusto ni mo every one second, mahatag na siya. Every 10 minutes, mahatag na siya. Pero ang, ang consequences lang pag shorter ang imong time na period, mas dali mo kuruto yung battery. Usually, ang mga binasak is every 10 minutes na binag mo makuha um, may sa, sa mga area. And we have also echo sounder. No? Uh, Hingani ang visual na scenario when we do the bathymetric survey. So this, wala ko dito sa picture. So, this was surely geo-safer for some project. And first time na ako na na-immerse na ni Is during my OGT days. And ina-dali ang setup. Si monitor, or din mo makita itong level sa, level sa, mga, yung C-bed, C-bed niya, kanyang na-out, kung isa ka, kung gusto siya. 
ring by use of the monitor. Naka, Naka-connect niya sa car battery para ma-enter siya na. Then from this monitor, padulong na yun sa transducer. Si transducer ka ho, mawin niya ang sensor na mawinit ng sound waves. Padulong sa seabed. And after yung mawin sa seabed, yung bounce back na balik sa remoto siya ang iyong receiving or remoto siya ang iyong mawin. And para mas matamas ka ng mga geographically referenced na ito ang makuha ng data is i-attach siya o Genesis is in here. Kung baka makuha niyo mo ang latitude longitude plus the depth of the water. And apit na tamo kaman. And next is ang water level sensors. So, for the information of everyone, natin ang ating platform. This is a dibuhat sa DOST ASPI. Nakitaw na itong field sensors. So, mga yung website, field sensors ng ASPI.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST.DOST
and you uh, itabangan ako siya sa Caraga State University. If you know uh, Engage Caraga Project no, from the from the CSU, ang um, ginagawa ng municipality ni ngayon sa resort, ilitoy na po siya sa municipality para ang isa ka municipality, equip na siya na, okay, pag hinganit ang level sa tubig, ito na na yun, ano, likas na. No? Kaya ang ilang pamagi sa ang ilang pamagi kaya na pang kuhan, manual, ang manual, ang dilipag yun measurement or dilipag yun digits ang nakabutang sa measurements o ano pag yun uh, yellow, orange, so red so yellow daw corresponds to red orange for get set and diba? red for go no? ika na, yes, tinamod na siya more na yung reality reality sa, sa NH municipality NH NGO, it's because not all local governments have geodetic engineers no? and not all geodetic engineers are equipped with this kind of uh, met, uh, technology. So, one ang sunod, sunod na of full name, ang tan na tabangan po ni yung mga graduate na makuhon. No, kay pag na mga projects, isud ka yung sila pasabutun. <laughs> Ito na siya na, wala yung realidad. Okay, kung ang isa ka munisipyo, isa ka LGO, tsama ba na yun, night genetic engineer na makasabot sa amo. Diyan din ang paiso yung mayor. Mga din pa sa book. Mayor, ano yan, yan, yan. So, pag ano, kung mag-graduate mo, ang tana, no? Mo, willing to mo embrace sa inyo ng technology. Ayun, sabi. Inyo ng technology. Nga, para, para lang muna sa kayuhan sa tanan. Yung nga ni Koro, kung makita ko nga ni, ang tawag na niya is water level sensors. And kung mura ka rin ula, no? if ever gugawas mo ka ron, makita nyo sa kilig, i-visit ninyo, hindi ito ang forma sa linkage. Mukuha ito siya ang ilan. Next is, acoustic nuclear breath profiler. So this is a new technology na advanced pitch as an advanced technology. Ula ko na nga ni, no? Ibutaw niya sa kanang unmanned uh, water vehicle na nga, mura siya mag-draw. Siya na yung sa tubig, yung mga padulong yung mga gusto ko ay. Pero pwede siya ng current ACP. By the way, natin yan niya. And mag-laboratory tayo. So, si ABCP is well packaged na. Mukuha na siya discharge, mukuha na siya velocity, mukuha siya of water depth. And ma-profile niya ang seabed or ang iyahang uh, river bed. Iguyon na rin ito, no? magsakit ang lang ka, paguyon na rin or kung um, gilipit siya, kung um, mabawra ang river, pwede rin isi. Pwede rin isi. So this is how we do the ADCP. So this was taken last week ng wala ko ng mga Pilipinas at Islands for the project. Ang um, river is hindi niya nakamabaw. Hindi siya yung nakalawo, brother. Hindi siya yung nakalawo. Pero wala niya na ako, hindi mo hindi niya malinta. So, hindi siya nakalawo ka namin. Which is which. No? So, uh, mawin siya sa ADCP na ito. So, i-connect lang siya. I-configure to the laptop. Kung pagigit mo yun mo siya, para gano'ng halit mo siya. Wala pa ang signal. Pwede ko. Sige, start na. So, panagay. Ang pangabot sa tumoy, i-stop na pag-inoy. Then, as also, balik-balik. Kung bilay gusto ni mo nga, kung ano, bilay gusto ni mo nga, measurement. And, money niya ang output. ACP. So, patong river, money niya ang output. So, this is the uh, right, right bump. Then the right bank. Right bank. Right bank is a portion of the bank. It's a color of the DBA that corresponds to the velocity. So, if you look at the river, it's a portion of the DBA. It's a portion of the DBA. It's a portion of the DBA. And usually, it's a portion of the DBA. It's a portion of the DBA. And money is a hand. Samples or niya ang makuha ng uh, data. 
So every second, bukuha siya. Every second, naka siya ay main speed, uh, boat speed, left discharge, right discharge, and total discharge. Then, after that, naka siya ihatag na yung overall report na kita ninyo na money yung uh, total discharge at this and this thing. Automatic na siya. So, uh, hopefully, no, sa ito ang laboratory exercise, no, maka-join ang tanan. Kaso lang yun, basta mabura po ng click ba? Mura po na ako gina. Hindi na ako na ako na dyan. No? Kaya hindi matang pwede makagawas, no? So, mga itatag, law-law, at least mga tuhon. Tuhon niya ito. So, magtaak-taak din mo na, no? Very good. So, hopefully sa ito ang next na session na enjoy mo. And, by the way, magsayaw-sayaw din mga din niya. Pagpalinoy. Kaya na lang. Magsayaw-sayaw. Para, ah, yan yung nalibay ng iyong pitch roll of you. Familiar mo sa pitch roll yun? No? Sa, asama na siya, photogrammetry, no? So, ang, ang, ang draw ni Calibrate, so, si UPS, you have no? And man, water being called, na ito is i-calibrate siya. No? Dahil, siyempre, bira-bira ko ang minimum, so na yung movement ko makapit ito. So, pag-calibrate niya, kung nga ito ang movement, delete ito siya, ginakonsider niya as external forces. Pag musulod pa siya, ito nga, nga range, masabot, goods pa ang i-handling ka naman. So, yan na nakadali, magbuka o, kung mag-profile ka ng river, magbuka o velocity discharge ka sa I think that's end the presentation for the topic 5. And again, sa mga dali, kaninga topic is for final coverage. Topic 5 until topic 9 is for final coverage. Midterm exam will be next week. It's either Wednesday or Friday, face to face. No? Direct on exam. No? So, para masawang natanan. May ikaw na pala ng 87 na lang ako. Sabi ng 86. And, for your laboratory exercise, wala tayo klase mo yung list na. Ay, murad. At lang kong butuan. So, Friday, hindi ko yung Friday. Sige lang. Matibo lang ito ang mga laboratory exercises. So, ay lang mo ka, tingnan lang mo, ma-open na talagang lectures. Gina-open na lang ako talagang para ma-access na ninyo yung and mga pag-ilis na lang tayo kung yung i-submit. Okay, so questions? 